name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gracious God, we give you thanks and praises for the many blessings that you continue bestowing upon us. Lord, we invite you to be with us as we discuss today on ways that you invite us to be generous to you and to continue supporting the work of your church. We ask this through Christ our Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Uh, dear listener, friend of Radio Maria Nairobi, another opportunity that we have to, uh, to uh, learn from one another more about our liturgy. And today, we are going to share more about the tithing. kuhusu uh, tithe fungura kumi au kipenda sana zaka na kwa wengi wetu tunafahamu sababu tapata katika parokia zetu katika vituo vyetu katika jibo letu katika majibo yote na kanisa lote takatifu katoliki ulimwenguni uh, tuna nafasi tumepewa kuweza kumtolea Mungu fungu letu la kumi na jua wengi uh, 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 ili manda sio geni kwenu wengi tumeweza hasa kufunzwa katika parokia zetu lakini siku ya leo ningependa pia tuweze hasa kujikubusha tu maana ya fungu la kumi na tunajua kuwa hii ni agizo Mwenyezi Mungu aliweza kutoa tuweze kumtolea fungu la kumi na jwe je wewe kama mkristo wewe kama muamini we unamtolea Mungu zaka au fungu la kumi kila mwezi hiyo nafasi tumepewa katika uh, parokia zetu na tunapopata hii nafasi sio kwa kwa, uh, kwa msukumo tuna, tuna uh, tunatoa fungu la kumi abacho kila wakati kinatupa motisha kutoa fungu la kumi ni kwa sababu tunajua abaye tunayemtolea ni Mwenyezi Mungu na hii ina moja wapo inayohusishwa katika liturjia yetu unapata kuna uh, inafika wakati wa kutoa fungu la kumi kuna uh, kenda parokia zingine utapata wa, uh, kuna vile vijisaduko vimewekwa vimenakiliwa fungu la kumi au tithe au wakati wa kureta vipaji uh, wakati wa maadamano watu wanaleta pia tithe na pia uh, 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 ba, uh, baada ya wimbo wa shukrani uh, hasa baada ya komunio unapata pia uh, watu wanapewa ile nafasi kuleta fungu lao la kumi kwa hivyo unapata katika jibo letu kuna na Arobi uh, kuna uh, jinsi ambavyo wa Kristo wanachangia fungu lao la kumi na mara nyingi kuna zile uh, we, uh, uh, we have those envelopes uh, whereby we 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 put or rather the faithful put their uh, tithe lafo unapata wengine wanaalika jina uh, kituo parokia na na jumuiya ile uh, abayo unayoshiriki na kwanza ningependa tuweze kusoma kitabu cha Hagai wa kwanza mlango wa kwanza hasa tuki, uh, tukiangalia mstari wa wa, wa pili kwanza yasema hivi Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hao husema huu sio wakati utupasao kuja huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema nasoma mstari wa 4 sasa 
ulio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya bao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika basi sasa bwana wa majeshi asema hivi stafakarini njia zenu umepanda begu nyingi mkavuna kidogo mnakula lakini hamshibi mnakunywa lakini hamjakwaza na vinywaji Mnajivika nguo lakini hapana aona aonaye moto na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka Bwana wa majeshi asema hivi stafakarini njia zenu pandeni mlimani mkalete miti mkaijenga nyumba nami nitaifurahia nami nitatukuzwa asema Bwana mstari wa tisa mtarizamia vingi kumbe vitatokea vichache tena mlipovileta mri, nyumbani nikavipeperusha ni kwa sababu gani asema bwana wa jeshi ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika wakati ambapo ninyi unanikaribia kila mtu nyumbani kwake basi kwa ajili yenu begu zime zimezuriwa sisitoshe umare nayo inchi imezuiliwa istoe matuda kwa hivyo uh, neno uh, la bwana kwa hivyo unapata katika uh, kitabu cha nabii hagai ana ana hasa anatusi jinsi ambavyo kwanza tunafaa tuweze kwanza kushughulikia uh, na kujitolea katika kujenga nyumba ya bwana hapo ndipo tutapata baraka kwa wingi mara nyingi tunasahau jinsi ambavyo uh, nabii Hagai anavyosema uh, tuna tunajishughulisha na ya kwetu lakini tunapata katika kujishughulisha katika yale yetu yote tunapata bado kuna uh, kuna kitu ambacho tunachokosa na hichi kitu ambacho tunachokosa ni kwa sababu tunakosa hasa kumtolea Mwenyezi Mungu katika kutoa kwetu ni moja wapo au ni jia mwafaka ya kumjengea Mungu nyumba yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kupitia kwa huu nabii anaomba watu waweze kujitolea.